Bismillahirrahmanirrahim. We are doing to introduction in risk management. Today we will talk about a term, contagion risk. Contagion is spread of market changes or disturbance from one regional to another. अगर हम इसको हम सिंपल टर्म्स में बात करें जो आपकी हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है वी ऑफन से कि जी आपने किसी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बीमारी है उसके पास नहीं जाना कुछ ऐसी बीमारियां हैं लाइक द करोना वायरस विच यू नो सो वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस बिकॉज इट स्प्रेड्स व्हेन यू क्लोज विद दैट अफेक्ट सो कंटेंजन इन टर्म्स ऑफ रिस्क की हम बात ऐसी करें कि ऐसी फैक्टर्स ऐसी सिचुएशन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम One region to another, or within that region, that is referred to as contagion risk. It can refer to diffusion of either economic booms as well as recession. Booms be spread हो सकते हैं इनकी अच्छी चीज है, but we are not that much worried about them. But we are more concerned about recession or crisis जो time आ जाए, एक जगह struggling आ जाए, उसकी diffusion जो है, that is a major concern. Contagion अगर both globally and domestically. किसी एक रीजन में आ रही है उस पर्टिकुलर रीजन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करे एंड देन वी हैव आल्सो सीन इंपैक्ट्स इन द इंटर कंट्री यानी कि ग्लोबल लिंकेज भी जो है वो इसमें देखी गई है सो वी हैव टू बी लर्निंग हाउ इट्स लीडिंग हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इट रिलेट दे हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट फिनोमिना एज ग्लोबल इकोनमी हैज ग्रोन क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर ज्यादा है एक दूसरे पे काम बहुत ज्यादा हो रही है सम वन इज बाइंग सम फ्रॉम अदर लेबर कहीं और हो रही है वर्किंग कहीं और हो रही है सेलिंग किसी और मुल्क में हो रही है तो इट्स अ वेरी इंटरनेशनल फिनोमिना तो इसकी वजह से अब ये जो है रिस्क है ये बढ़ गया है इकोनॉमीज विद सर्टन जोग्राफिक रीजन है बिकम मोर को रिलेटेड विद एन अदर एक जगह और दूसरी जगह का जो पहले अलहदा अलहदा कुछ एक लेवल था अब उनकी आपस में लिंकेज बहुत बढ़ गई है मेनली एनालिस्ट सी कंडीजन एज बींग प्राइमरी मैटिक ऑफ ग्लोबल इंडिपेंड इंटर डिपेंडेंस के आपस में जो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है इंटर डिपेंडेंस हो गई है एक दूसरे के साथ उसकी वजह से ये रिस्क बढ़ चुका है तो विच वी आई कैन ऑलरेडी सी के थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड द फेलियर ऑफ लेम एंड ब्रदर इन यूनाइटेड स्टेट ये डिफॉल्ट हो गया था आफ्टर सब प्राइम दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक कंटेजन के उसका जो इम्पैक्ट इतना आया था कि इट अ होल यूज इंटरप्राइज वॉज डिफॉल्टेड बिकॉज ऑफ द क्राइसिस फंडामेंटल अंडरलाइंग दिस सीनैरियो वर प्राइस मूवमेंट्स इन वन मार्केट एज रिजल्टेंट शॉक और इन द अदर मार्केट के एक जगह इम्पैक्ट आया और वो स्प्रेड होके दूसरी जगह मूव हो गया तो बिकॉज इंफॉर्मेशन का फ्लो एग्जैक्ट करता था लिंकेज थे इसलिए ये चीज देखी गई फाइनेंशियल कंटेंजन इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन अब फाइनेंशियल कंडीशन जो हो रही है एक से दूसरे की डिपेंडेंस इसी की वजह से रेगुलेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो गया है उसकी क्रिटिकलिटी बढ़ गई है उस पर एम्फोसिस बढ़ गया है बिकॉज दैट इज वट वी वॉन्ट टू रिड्यूस तो टॉप प्रायोरिटी ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिवेंट फाइनेंशियल कंटेजन हमारा मकसद ये है कि एक जगह अगर कुछ इशू आता है That should not financially impact the other. तो इसके लिए regulations और rules वगैरह बनाए जा रहे हैं It's done by using financial regulation and planning the international finance architecture. के वो मतलब काम भी करें ये वी आर नॉट सेंगे ग्लोबली काम नहीं होना चाहिए बट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी सच दैट के इट द रिस्क शुड बी रिड्यूस और मिनिमाइज This priority was specially important after 2007 and 8 period. 2007 8 period हम अक्सर जगह डिस्कस करते हैं बिकॉज दैट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जब सब प्राइम का एक इशू आया था अमेरिका में एंड दैट वॉज स्प्रेड द इन द होल फाइनेंस वर्ल्ड इट इज वेन ग्लोबल इकोनॉमीज वर अंडर चैलेंज फ्रॉम द यू एस सब प्राइम मॉडगेज एंड यूरोपियन सोवर एंड डेट क्राइसिस तो डेट का जो साइकिल वहाँ पर बैड हुआ था उसका एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट स्प्रेड हुआ था दैट्स वर्ट्स अ वेरी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट द इंटरनेशनल लेवल अंडर टूडेज मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम अ कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्लिगेशन लिंक द बैलेंस शीट ऑफ वाइड वराइटी ऑफ इंटरमीडियज लिंकेज बहुत ज्यादा हैं कंटिजेंसीज बहुत ज्यादा हैं तो दैट्स द रिंक के वो आपका एक लिंकेज और एक जो आपका फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा हो चुका है एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्कल बन चुका है और वो एक दूसरे से कनेक्शन की वजह से हो चुका है 
these include hedging funds and banks into global financial market up funds banks spreading investments worldwide hedge fund investing worldwide to wo linkage bahut zyada establish hogi development of sophisticated financial products such as credit default swap and collateralized debt cdo jisko hum kehte hain has complicated the financial regulation ab ye itni hybrid products aayi hain sophisticated products aayi hain inki wajah se phir further regulation ki need bhi bahut bad gayi hai to yani ki regulator ka role bahut bad gaya hai and they are working to reduce it thank you